Приветствую всех на моем канале о вязании. Меня зовут Люба и сегодня мы вяжем роскошный супер ажурный узор спицами. Очень красивый, просто в исполнении этот шикарный узор. Узор идеален для вязания палантинов, для вязания объемных шарфов. Таким узором также можно связать интересный джемпер. Очень будет оригинальный, смелый, интересный, фактурный, воздушный. Это все комплименты для этого интересного узора. Узор вяжется очень быстро, просто в исполнении. Изнаночная сторона не менее интересная, чем лицевая. Хорошо подойдет для вязания палантинов, так как в таких изделиях изнаночная сторона тоже немаловажная. Когда виден отворот, тоже хорошо будет смотреться. Обращаю ваше внимание на то, что узор этот очень растягивается в ширину. То есть при вязании любого изделия вам необходимо связать обязательно образец с вашей пряжи и вашими спицами, и, соответственно, ваше манера вязания. Здесь в этом образце у меня всего 38 петель. То есть 36 петель ушло на основной узор и 2 кромочные петли. Сейчас я вам покажу еще один узор для сравнения, тоже ажурный. Вы посмотрите, какая разница. В розовом образце у меня набрано 34 петли, то есть 2 петли кромочные, 32 ушло на основной узор. И здесь в голубом образце 38 петель, то есть разница всего в 4 петли, а по ширине образца. Посмотрите, какая разница. То есть вот этот голубой образец у меня еще не до конца разложен. Мы его хорошо сейчас поправим. То есть после того, как вы свяжете основное изделие, вы его все равно постираете, разложите, зафиксируете, чтобы он хорошо и правильно высохло. То есть вот. И сейчас снова накладываем. Причем этот узор вязание не стягивает. Я обращу на это внимание. То есть посмотрите. Видите, петли как лежат, так и лежат. То есть узор, вот этот вот розовый, он не стянут. Голубой вот так вот хорошо расходится в ши. На это нужно обратить внимание, поэтому я обращаю на это ваше внимание. Итак, давайте начнем вязать эту милейшую красоту. Вот так выглядят отдельные элементы узора. Очень-очень красиво. Таким узором у меня был связан... А палантин я его носила, наверное, лет 10, не меньше. А тоже был связан из пушистой пряжи. Даже со временем вот этот весь ворс у меня вытерся, потому что я его действительно носила очень часто. А если связать таким узором палантин, шарф, он хорошо драпируется за счет воздушности узора. То есть вот при сложении, например, когда вы намотаете его на шею, либо на, набросите на плечи, то он хорошо складывается и за счет своей воздушности будет вас отлично согревать. Поэтому обратите внимание на этот интересный узор и попробуйте связать какое-то уникальное и очень красивое изделие. Рапорт узора составляет 6 петель в ширину и 4 ряда в высоту. Для вязания небольшого образца мы наберем с вами 12 петель на основной узор. И 2 кромочные петли. Итого 14 петель. Набираем обычным способом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 2 кромочные петли. Итого у меня получилось 14 петель. Одну спицу достаем и начинаю вязать с первого ряда. Первую кромочную петлю я, как обычно, провязываю лицевой. Закрепляем наш край изделия и вяжем узор. Две лицевые петли. Раз, два. Двойной накид. Раз, два. Снова две лицевые петли. 
Снова две лицевые петли. Два накида. Один. Второй. Снова две лицевые петли. Снова две лицевые петли. Раз. Два. Два накида. И заканчиваем ряд двумя лицевыми петлями. Чуть дальше я прикреплю схему этого узора. Схема очень простая. По видео вы разберетесь, как вязать. Второй ряд. Кромочную мы снимаем. Далее у нас идут 2 изнаночные петли. Нам нужно их провязать вместе за передние стенки изнаночной. То есть было 2 петли, стала 1. Далее идут у нас накиды. Первый накид мы вяжем лицевой петлей. Второй накид вот этот мы вяжем изнаночной петлей. Готово. И далее снова идут изнаночные петли. Из двух петель мы вывязываем одну изнаночную. Далее снова идут две изнаночные. То есть из двух мы вяжем одну изнаночную. Первый накид вяжем лицевой. Второй накид вяжем изнаночной. Далее идут у нас 4 изнаночные петли. Нам нужно из 4 сделать 2. Из двух изнаночных 1 изнаночная. 1 изнаночная. Первый накид лицевой. Второй накид изнаночной. И в конце ряда 1 изнаночная из двух. И кромочная петля я вяжу изнаночной. Второй ряд готов. Так как я не вязала каких-то подготовительных рядов, вот этот наборный край мы немного сейчас растянем, чтобы он у нас не стягивал вязание. Все. И еще два ряда. Третий ряд. Кромочную мы снимаем. Далее идет накид. 4 лицевые петли. Раз. Два. 3 и 4. Все лицевые петли мы вяжем за правые стенки. И снова накид. Снова начинаем наше вязание. Накид. То есть получился двойной накид. Далее 4 лицевые петли вяжем за правые стенки. Раз. Два. Три. Четыре накид снова делаем накид 4 петли лицевых 2 3 вяжем за правые стенки и четвертая петля и накид в конце ряда вот этот накид не упускайте и кромочная изнаночная третий ряд готов и четвертый ряд Кромочную мы снимаем. Далее идет одна изнаночная петля. Вот у нас накид. Мы из накида делаем одну изнаночную петлю, провязываем. Далее из двух изнаночных петель мы вяжем одну изнаночную. Из следующих двух изнаночных также одну изнаночную. И из одного первого накида лицевая. Повторяем изнаночная то есть второй накид мы вяжем изнаночной как во втором ряду далее у нас идут 4 изнаночные петли из 4 мы должны вывязать 2 изнаночные из 2 1 изнаночная из 2 1 изнаночная первый накид лицевая второй накид изнаночная и повторяем из 2 изнаночных 1 из двух изнаночных одна и ряд заканчиваем одной лицевой предыдущий накид предыдущего ряда вяжем лицевой в конце ряда 
и кромочную. Все. Это изнаночная сторона. Это лицевая сторона. И повторяем наш раппорт. Схему вязания обязательно прикреплю в видео. Посмотрите, кто-то может быть лучше ориентируется по схемам. Схема к этому узору у меня есть, поэтому она будет в видео. Если этот узор вам понравился, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. И до встречи в новых интересных видео. Пока!